É porque o Dora, em questão de dificuldade, ele é um NPC que... Tá, ele vive nas regras de um PVP, de uma partida de PVP. O Alante vai ser um chefe, né? Então, ele não deve ser tão complicado assim. Quer dizer, ele, vai, ele deve ser bem difícil, mas não ao ponto do Doran. É, eu já vi a cutscene dele nos episódios anteriores, então... Vamos ver. Opa! Ok, ataque de vento e charge attack. Eu não tô dando muito dano, mas tudo bem. Eu queria ver quanto que eu tô dando de... Ok, eu protejo, mas eu tomo um pouco de dano. Eu, deixa eu ver primeiro se eu consigo proteger as coisas que ele lança em mim. Ok, se eu tomo dano. Velho Rei Alante. Ok. Caraca. Ok, ele tem tipo um combo. Ai, meu Deus do céu, o que, que é isso? Deve ser explosão. Proteger esse povo. Ok, ele tem alguns ataques de vento. Dá pra interromper ele? Oh, dá. Oh, bom, bom saber. E... Ah, tá, ele tem esse combo aí. O Alante, ele tem uma mecânica que eu, eu sei da existência dela. Que ele pode. Ai, caraca. Que ele pode <risos> tirar um nível seu. Eu sei dessa mecânica. Ele deve ser um agarrão dele, no mínimo. Ele é meio bugado, né, quando ele dá esse charge aí. Ele lembra o Ornstein nesse aspecto. O Ornstein também ele dá. Ai, cara. Ai, cara. Oh! Troca. Ok, ele. Não, ele parece não parar muito, né? Enfim, ele lembra um pouco o Ornstein nessa carregada dele. Que o Ornstein também ele vai bugando pelos, pelos cantos lá da, da arena. Então, ele tem esse agarrão. Eu acho que é um agarrão. É, que ele tira um nível seu. Eu não tenho certeza, tipo, como isso funciona aqui nos status. Tipo. Ele tira... Eu não sei. Depois eu... Caso eu caia pra esse ataque... Eu não vou tentar cair de propósito, nem ferrando. Mas caso eu caia, eu dei uma olhada depois. Ó, eu tô no nível... É... Qual é o meu nível? 76. Depois eu vejo, então. É, eu sei dessa mecânica porque... Quando o Dark Souls 3 lançou... E você tinha aquele inimigo que fica na, na prisão... É, que, que diminui a sua vida, né? Quer dizer, ele literalmente diminui a barra da sua vida até ficar um pixel. Eu ouvi pessoas comentando que, tipo... Caramba, a From Software fez algo, assim, parecido de novo. Porque se você olhar nos seus status... O, o, tá, a sua barra de HP... Nossa! A sua barra de HP realmente tá... Pequena, entendeu? Aí eu ouvi algumas pessoas comentando, tipo... Nossa, a From Software fez de novo, igual aquilo que ela fez com o Alante, sabe? Ai, controle, controle, controle. Se caso eu tenha... É, voltando àquele assunto, caso o, o, esse jogo ganhe um remake. Tem algumas mudanças que ficaram meio, meio padrões da série depois. Que eu, eu tenho certeza que muita gente vai chiar. Caso... Seja lá quem esteja... Caso esse remake exista e... Sei lá, tipo a Bluepoint tá fazendo. Que é tipo... Imagina se eles colocam um equivalente ao Estus Flash. Tenho certeza que muita gente ia chiar. Só que o que eu acho que as pessoas iam mais chiar ainda era na questão de mais Earth Stones pelo mapa funcionando como se fosse uma bonfire, entendeu? Cara, o que é ter gente falando mal? Porque nessa né, corrida aqui da, da Earth Stone lá do Penetrator até o Alante é meio longa, né? Mas, sei lá, imagina se tivesse uma Artstone aqui fora, sabe? Tipo, aqui, ó. Uma aqui. Cara, ia tirar um pouco o de level design do jogo, com certeza ia. Mas até eu admito que tem algumas coisas que são um pouco exageradas, algumas distâncias, entendeu? É, é complicado, cara, tipo... A, a FromSoft, ela melhorou isso no jogo seguinte, que foi o Dark Souls 1, porque o mapa, ele é realmente um mapa aberto. Então você tem que ter coisas mais... É, checkpoints, que são as bonfires mais espalhadas pelo mapa. Mas eu acho que nesse jogo aqui não precisa, cara. Sei lá. Tem algumas distâncias, de novo, que são exageradas. Essa mesma do Alante é um pouco grande demais. Mas... faz parte. A 
Agora, colocar um equivalente a um Essos Flask... Eu não sou muito contra não, cara. Porque essas gramas aí, elas são meio... Sei lá. Eu não gosto desse estilo de cura. É a mesma coisa, sei lá, do, dos Blood Vials. A Dark Souls 2 quis fazer as duas coisas ao mesmo tempo com a Life Gem, né? Sei lá, pra mim Essos Flask é... O Essos Flask é uma mecânica perfeita de cura. Enfim, segunda tentativa contra o Alante, eu já meio que vi alguns golpes dele, ele tem uma explosão, ele carrega e ataca você de longe, ele lança um monte de ataque de vento. E, e, né, e tem esse ataque que ele diminui o seu level, que eu não sei como que é. Cara, é engraçado que eu preciso apertar duas vezes pra entrar aqui, aí beleza. E a maioria dos ataques também eu consigo proteger, que é ótimo. Não, 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 não. Uh, caraca, aquilo foi muito bom. Calma, Lente, deixa eu me curar. Deixa eu me curar. Caraca, me deixa respirar, mano. Ai. Me diz que isso aqui é o... Nossa, não ia ser o suficiente, cara. Tá bem que eu consegui me curar ali. Mano, essa explosão dele toma muito... Muita área. Deixa eu ver onde isso aqui vai, cara. Não é possível. Ok, ela tem um limite. Mas é bem longa. Ô, oh, droga. O melhor mesmo é interromper ele, né? Porque eu vi que dava. Caraca, ainda chegou em mim ali. Ok, Alante, você vai ficar fazendo isso agora? Não dá tempo de eu chegar nele. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai fazer de novo? A maioria dos ataques eu consigo proteger, ele não dá dano através do escudo, com exceção... Aí, dá pra interromper isso aqui. Vai! É... Ai, caraca, aquilo dá muito dano. Au! Não, não, não! Ah, deixa eu me curar, vai! Eu vou tomar dano, não adianta. Caraca, velho. Ai, eu acho que era aquele ataque ali. Ai, caraca, ele tá um garrão aqui. Eu lembro o do Gwen, né? O Gwen também tinha outro garra desse jeito. Só que o Gwen não faz nada. O Alan, ele tira um nível seu, meu amigo. Vai que dá tempo. Vai, vai, vai. Não vai dar tempo. Uh, deu muito em cima, cara. Tá, eu não sei se o Alan tem outras... Outros movimentos, cara. Eu acho que eu já vi todo o repertório dele. Tá, o vento não me dá dano, mas se a espada dele pegar na minha, eu tomo dano. Através do escudo. Au. Vamos lá, Lante. É, ficar, tipo, tentando pegar só aquele ataque que ele explode é a melhor coisa, mano. Porque aí você pode interromper ele e você dá um golpe de graça nele, entendeu? Um R2, sei lá. Tem esse daí que é complicado, cara. Tenho até medo de, ro medo de, da de rolar daquele ataque. Olha, cara, sério. Eu fiz muitas coisas pelo bem da série. Mas eu não vou cair nesse ataque que ele tira um nível meu de propósito nem ferrar. Se você quiser ver esse ataque, procura no YouTube aí. De propósito, né? Vai ver que ele consegue me pegar ainda. Fica esse efeito em cima dele, né? Não sei se de propósito é um erro. É que ele sumiu o efeito agora. Parece tipo uma... Um negócio de vento em cima dele. Au! Entendeu? Droga, Lente, deixa eu me curar. 
Ok, se eu ir pro lado naquele ataque, eu acho que eu consigo evitar eles quase 100%. Adelante. É, ele tem esse combo aí. A melhor coisa é esse ataque dele, cara. Não, não, não. Nossa, cara, eu achei que ele ia fazer o combo ali. Eu ia estar tá morto, eu acho. Ele dá muito dano, cara. Sai fora. <risos> eu não quero cair nesse ataque, cara. Tô quase lá. Caraca, esse combo dele. Eu vou me curar e eu vou tomar dano, não adianta. Não vai dar tempo de impressionar ele. Tudo bem, tudo bem. Se cura de novo. Um golpe só, só falta um golpe. Alante, só falta um golpe. Carrega, faz a sua explosão, vai. Faz a sua explosão. Ai, droga. Eu tô com muito... Eu tô com um cagaço do caramba de morrer aqui. Ah, que delícia, Alante. Adeus. Cento e treze mil almas. Falls Kings? Ok, o jogo não terminou. Então eu acho que eu preciso voltar mesmo pro Nexus. E cadê a alma dele? Alma Rei Demônio Falso. Como você derrotou meu precioso demon? Nenhum human tem um apetite para as almas como você. O resto é para o velho. Se for para ser, então você vai voltar de novo. Ok. Caraca, então esse não era o Alante e Alante de verdade, não? Ele tava sentado aqui, né, vendo tudo desmoronar. Na verdade, eu não entendo direito a... O, tipo, o que um demônio... É... O que é um demônio nesse universo desse jogo, entendeu? Ele é tipo uma cópia da pessoa original. Ela não é de verdade a pessoa original que se transformou num demônio. É, não adianta. Eu ia ler a alma dele, não adianta. Não tem lore nessas almas. Né? Ok, então. Vamos voltar pro Nexus, eu acho. É, o jogo então termina aqui no Nexus. Uou, eu vou pular ali? Ok, antes de fazer qualquer coisa. Deixa. Você fala alguma coisa de novo? How do you do it? Uh, isso é novo? Eu acho que ele já falou isso. Eu acho que ele já falou isso. Eu acho que ele já falou. É... Então, cara, eu queria usar. Eu vou depositar esse para grande, vai. Catalisador de prata, tchau. Tem os escudos repetidos, tchau você também. Eu quero ver se eu consigo usar o... Tem um anel repetido, não tem? É que anel não pesa muito também, né? Ah, esses anel de corte aqui, não vou usar mais nada. Doença, mágica... É que eu quero... We are... Deixa eu ver se eu consigo tirar esse anel daqui de agora. Ah, agora eu consigo. E bota esse daqui. Nossa, finalmente. O Clarent Ring desse jogo. Tá, eu quero ver se o Monumental tem alguma coisa nova pra falar. Porque a, a Maiden in Black foi ali pro meio, ó. Acho que eu tenho que conversar com ela agora. Caraca, então aquele não era o Alante, cara. Que bizarro. Eu achei que o jogo ia terminar ali. Na, na, quer dizer, eu achei que o jogo ia terminar nele, né? Eu até achei que eu, eu teria que voltar aqui pro Nexus. Mas... Tem, aparentemente tem mais alguma coisa. 
E, e, e esse jogo tem mais de um final também, né? Eu nem procurei pra ver quantos tem. Mas, sei lá. Se tiver alguma, tipo, alguma opção, eu tento fazer. You have destroyed all of the demons. You soon shall hear the call of the old one. É, eu acho que ele já falou Then, comigo já. The candle maiden shall guide you below the nexus where the old one awaits. She will lull the old one back to slumber. That is, after all, her purpose. You have destroyed, you soon shall dash that. Tá. É, então é, matar todos os demônios fez com que o Old One meio que me notasse, eu acho. Cara, eu acho que eu nunca vi aqui em cima. O que, que tem aqui em cima? É... Caraca, eu acho que eu nunca vim aqui. Olha, tem uma porta. Sério? Tem nada aqui em cima. É... Então. Então, matar todos os demônios fez com que o Old One me notasse ou que eu finalizasse um ritual. E é o trabalho da Made in Black lacrar, é, tipo, sei lá, o Old One de volta com a minha ajuda. Vamos ver então. Hark, I hear voice of your. The Old One is calling for thee. Let us proceed below to its lair. Ah, eu achei que eu ia me jogar lá dentro, é uma cutscene. No mínimo vai ter uma opção de eu é, ficar do lado do World One ou matar ele, se eu tivesse que chutar. E faria mais sentido com a minha personagem é, fazer o... Ó oh, que da hora. Faria mais sentido... É, de todas, levando em conta todas as ações que eu fiz até agora, fazer o final do mal. Se é que tem, né? Eu tô chutando só. E... Mas sei lá, vamos ver, vai. Vamos ver primeiro o que eu tenho que fazer. Eu não sei, o Old One é um chefe? Tem mais um chefe depois do Alante? Tem essa também, né? Nossa, tem uma área nova ainda pra me explorar. What thou wishest, thy new demon. Come now, be good. Caramba, esse bicho é grande, hein? Caramba, é muito grande. É, eu não tava para ter certeza no meio da cutscene, mas olha o tamanho da Melina Black perto dele. Caraca! Isso aqui é para voltar pro Nexus? Uau. Querendo ou não, é. Remete um pouco a. O Kill of the First Flame lá do Dark Souls 1, né? Que você vai pra uma área, tipo, única pra enfrentar o último chefe ou pra terminar o jogo. É. Será que tem item por aqui, cara? Cara, que área da hora, mano. Eu tô, tipo, num limbo, sabe? Onde só tem umas paradas destruídas e... E o meu objetivo ali na frente. Ah, 
Aqui não deve ter nada aqui, vai. Não vou ficar zanzando por aqui, não. Na, ver na verdade, eu queria upar, né? Me lembra que se dá pra você upar, me upar ainda. Ok. Ela vai... Oh, ela vai me seguir, caramba. Ela anda um pouquinho devagar, né? Mas tudo bem. Cara, na moral, deixa eu tirar esse chapéu aqui. Ele tá meio que atrapalhando um pouco a visão de alguma coisa. Pô, vou ter que esperar ela mesmo. É claro que não, né? Mas, caramba, dá pra você andar só um pouquinho mais rápido. Pera aí, antes de eu entrar ali dentro, dá pra ter uma visão lateral dele aqui? Só pra eu ter noção do tamanho disso aqui. É grande, hein? Dá pra eu passar por ali? Não. Caramba. Let us... Parece que eu tô entrando dentro da Battle of Tales, sei lá. Não, parece não, é, é bem parecido no Battle of Tales. Você é nosso primeiro visitante. E você será bem-vindo aqui. É, então vai ter uma escolha. Seja qual for a minha escolha, eu sou bem-vindo. É a primeira pessoa que chega aqui. Primeiro visitante. Tem uma parede de névoa aqui. Surely you have seen for yourself the pain and suffering that fills this world. The faith poisons the poisons. God is merciful. And so I created the old one. The old one will feed upon our souls and put an end to our tragic realm of existence. Ah tá. Agora faz bem mais sentido isso aqui pra mim. É que eu já vi gente é, comentando do Alante nesse jogo. E eu achei que, tipo... Na verdade, eu nem sei o que eu achei, cara. É que eu nunca tive meio que o contexto completo. Eu já vi gente reclamando do, do último chefe desse jogo. Não reclamando, mas falando que é muito fácil. E eu meio... Eu particularmente meio que def... É, é bem patético. Então esse aqui é o verdadeiro rei. Ok. É que o começo da história fala que o Alante foi mexer com o Old One e ferrou o rei. Então eu acho que o Alante de verdade ficou preso aqui e se transformou nessa gosma. Enquanto o demônio equivalente a ele, ele toma muito dano, mais ou menos. Enquanto o demônio equivalente a ele ficou lá em cima, eu acho. Então, eu meio que defendo isso que é o seguinte, que o, o Gwen Dark Souls 1 é também fácil pra um caramba. E essa é meio que a ideia. No Dark Souls 1 você tá enfrentando só a casca, um zumbi. De um grande rei que foi um dia. Nesse jogo é meio que a mesma coisa, eu acho. Eu tenho que matar ele mesmo? Dá pra eu fazer outra coisa? O jogo falou que eu tenho uma escolha, não falou? Eu acho que eu tenho que matar ele primeiro. Ele to... Deixa eu ver se ele dá muito dano em mim, rapidinho. Caramba, é bem patético mesmo. Ele tá segurando uma espada com essa mão? Parece, não parece? Ok. Nossa, ele dropou 15 mil almas só, cara. O último chefe do jogo, o Realante, dropou 15 mil almas. Tá, não tem nenhuma escolha, pelo menos. Ah, 
pegar arma. É a Demon. A, 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 essa aqui é a Soul Branch. Soul Branch. A lâmina que corta a alma. A lâmina que corta a alma passou pela família real de Boletária. É uma lâmina negra que forma o um conjunto correspondente com a Demon Branch. Depois de Alente subir ao trono, ela sempre esteve nas mãos do rei. O velho rei Alante fortalecia a alma conforme seu poder aumentava. Quanto mais almas de demônios o portador absorvia, mais forte o portador e a lâmina se tornavam. Eu preciso de... É, magia pra poder usar. Ela é uma lâmina normal, né? Tipo... Cara, só um momento. Eu quero só pesquisar na wiki pra ver quantos finais esse jogo tem e pra ver como é que eu faço eles. Assim, certamente tem um final padrão, né? Que... Que, sei lá, eu simplesmente faço o que o jogo tá me mandando. Aqui, tem dois finais, então. Tem o final bom e o final ruim. Eu vou fazer o final ruim, vai. Só pra fechar o arco da minha personagem, que a gente... Literalmente ficou do mal nesse finalzinho aqui. Eu nem quero ler o bom, porque eu não quero dar spoiler pra mim. Só deixa eu ler o ruim aqui. É, esse final é escolhido... Quando eu ataco, acerto a Maiden in Black. O jogador sucumbe à tentação e blá blá blá. Então eu tenho que atacar a Maiden in Black. Agora eu tenho que matar ela, tá escrito ali. Uh, não dá pra me voltar, né, cara? Putz, será que eu já ferrei esse final? O que, que é isso aqui? Ai, caraca. Eu achei que eu ia interagir com o negócio e não ia começar uma cutscene. Talvez eu consiga atacar ela aqui. Obrigado. É meio zoado fazer um final ruim assim. Não! Eu vou te matar. Cadê ela? É só isso que eu tenho que fazer? Pô, ajuda ela pelo menos. Né? O Nexus não te aprisionará mais. Pô, eu me sinto um pouco mal fazendo isso, mas é o caminho que eu escolhi, né? Ok, então a gente nem, tipo, a ideia não é nem destruir o Old One, né? É, tipo, só acalmar ele. Ok, então eu acho que eu tenho que acertar ela aqui. Eu posso sair da sala. Eu posso falar com ela? Ah, tá. Ai, ai. Então, só pra completar o arco da minha personagem, a gente começou do bem, daí eu comecei a cometer uns atos meio duvidosos, a Mephistófeles apareceu, eu sucumbi ao lado, ao lado negro sombrio da força... Eu tô literalmente usando o, o set de um carrasco. Eu vou ter que fazer isso. Foi mal, Bailey in Black. Mas é o destino. Nossa, precisava disso mesmo? Ou na cabeça, não. Nossa, lembra muito... Caraca, o final do Dark Souls 3 tem um final assim também, que se ataca... Nossa, agora que eu me reparei, é literalmente igual. The old one keeper. sensed a new and powerful demon by its side. And before long, the world will be engulfed by the deep fog. Bring more souls. Ai, caraca, sério, acabou? Ai, cara, eu tô sentindo até um vazio já. Diretor Hidetaka Miyazaki, parabéns, meu, você conseguiu. Na verdade, a primeira vez que você conseguiu foi aqui. Uau, cara. Então, eu tava falando que tem um final no Dark Souls 3 que é idêntico. Você ataca a Fire Keeper antes da cutscene começar, que ela tá, tipo, pegando a chama, eu acho, uma parada assim. E aí você pisa na cabeça dela, 
e pega a chama da mão dela. Pô, cara, eu nem sei o que falar, mano. Esse jogo é muito bom. Com, com coisas minúsculas ali que eu não gostei muito. Mas se a gente levar em conta que é o primeiro, <risos> é incrivelmente bom. É, sério, eu adorei o jogo. Então... É, só pra é, fechar aquele final ali. É, então, eu ataquei ela. Eu matei ela. Eu, e eu meio que fiquei do lado do Old One. O Old One, ele vai me transformar numa gosma igual que ele fez com, o, com o Alante? Eu acho que não, né? Porque o Alante, ele chegou aqui meio que de mãos vazias, não chegou? Eu, eu, eu reuni uma porrada de Demon Soul. Então, eu não sei, cara. Talvez eu vire um, um demônio. Alguma parada do tipo. Mas o que a... a me... Ah, a galera que fez a dublagem aqui. É, então, mas o que aconte... ia acontecer era o seguinte. A Maiden in Black ia acalmar o, Demon, o, o Old One. E eles iam meio que dormir pra sempre. Mas, eu, tipo, não ia matar o, o Old One. Enfim, é bem... Complexo e bem interessante. Mas, ao mesmo tempo, sendo bem sincero. Eu acho que a história desse jogo é mil vezes mais fácil de seguir e entender do que do Dark Souls, cara. Muito mais simples. É um... É até um pouco di direto as coisas. Porque você tem, tipo, o... O monumental... Ele é bem preciso no que ele quer. E, tipo, ele explica muito bem as coisas. Olha, isso daí é o Alante. Então... De uma certa forma, é uma história até bem mais fácil de seguir do que comparado com Dark Souls. Tipo, Dark Souls, caraca, você tem muita coisa pra, tipo, interpretar. Mil itens pra você ler, tipo... Essa foi outra coisa que, querendo ou não, meio que evoluiu nos jogos seguintes, né? Mas, enfim... Como de praxe, como eu sempre faço, logo em seguida... Na verdade, enquanto os créditos estão rolando, eu sempre fiz, eh, nos outros jogos... Meio que uma análise, uma review, digamos assim, do que eu achei do Demon Souls. Eu não vou fazer isso agora. Por quê? Porque eu quero gerar esse jogo mais vezes. Então, eu vou fazer um vídeo falando sobre o que eu achei do jogo, mas não agora. Vai demorar um tempo, cara. Sério, vai demorar uns dias, algumas semanas, até esse vídeo sair. Porque eu quero jogar ele mais vezes, com outras classes, com outras builds. Fazer uma, um jogo inteirinho, apenas com a tendência branca. Coisas desse tipo para poder entender e explorar o jogo por completo. Eu também vou fazer um, um vídeo ranqueando os chefes, e é claro que tudo isso vai sair nas próximas semanas que estão aí por vir. Em questão de novas séries, tem o Sekiro, que eu vou fazer, eu não sei se eu vou fazer agora, porque faz, faz tanto tempo que eu joguei Sekiro, cara, a meu ritmo naquele jogo deve estar todo zoado. E também tem o Dark Souls 1, que eu já fiz, eu já joguei ele no canal, mas eu joguei em live. E eu quero fazer uma série de vídeos também do Dark Souls 1 Pra ficar tudo bonitinho, tudo em formato de vídeo, entendeu? Então, nossa, olha só, eu falei durante todos os créditos O jogo vai começar imediatamente? Opa, pedra de olho vermelho e alma demoníaca da besta E eu ganhei a Mephistófeles Só deixa eu confirmar se o jogo vai começar logo de cara Ah, ele, ele começa? Isso aqui é o começo do jogo, né? É Deixa eu pular isso aqui. É, o jogo recomeça. Olha só, tá todo mundo aqui. Caraca, eu tava me sentindo só. Então é isso, galera. Uh, essa foi a minha série de Demon Souls. Como eu disse, eu gostei muito do jogo, mas o vídeo da minha análise completa vai ainda acontecer nas próximas semanas, tá certo? Eu acho que eu vou tirar alguns dias de folga. Eu não sei quando vai ter vídeo agora, mas relaxa que logo, logo sai mais vídeo aí no canal, tá certo? Então é isso, muito obrigado por terem assistido a série, por terem apoiado, o feedback foi animal, cara, tipo, é de longe a série que mais pessoas estão assistindo minha, que é uma coisa muito da hora. Então, muito obrigado, e eu volto no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço a todos, e até mais.